。我有收到一些留言呢，问我事件怎么还不发生，所以今天呢，我就要跟大家分享事件要发生所必须满足的条件。在事件能够启动之前呢，非实体的负面势力必须要全数的肃清。不然呢，这些非实体的负面势力就会煽动两百万名受到阴谋集团严重创伤编程的地表民众进行破坏活动。这个编程计划呢，就叫做 MK Ultra 和大君主。而这些身心受创的地表民众呢，很容易受到星光层还有以太层的执政官所挑拨，并且开始呢对自己还有他人。做出暴力的行为，换句话说呢，这些民众会沦为跟执政官一起的败亡弃子。现在呢，非实体的负面势力聚集在非常靠近地表，而且离人群不远的地方。他们呢，也在试图阻挡圣光进入地球。他们呢，也一直在制造更多的伤值，还有混乱。因为这些呢，是他们能够挣扎的唯一方法。除了非物质形态的负面势力呢，还有一种从来没有被提起过的实体，因为他们习惯完全融入周遭的环境，以至于呢感觉不到他们的能量，因此呢，他们的名字就叫做无形体。无形体呢，生活在我们五大多维度身体中的心智层的下层。他们存在的目的呢，就是阻断人类的心智能力，而且呢，把人类维持在可以被奴役的愚笨状态。也正是因为他们的幕后操纵，世界上的各大宗教才会有如此多扭曲的信仰教条。新时代运动呢，也因为他们的存在，才会从二十世纪八十年代原先的纯净清流，到了刚果入侵之后呢，就沦为另一个洗脑教派。无形体所传播的另一个洗脑骗术呢，就是一切都是美好的。这种想法呢，会让人们无视各种不公平的事情，进而呢，限制了我们去改变坏事的固有权利。执政官们呢，还在使用以太和星光的高频主动式极光研究计划所发出的纯量电磁场科技。来维持着主要异常，而主要异常呢，是一个随机波函数、卡拉比、秋流形的扭曲、微型的黑洞场域、量子波动旋绕场。主要异常呢，也是一个会不断的去尝试压抑圣光的反生命半意识场。作为合一的对立面，主要异常在宇宙造物过程当中呢。是纯属偶然的存在，主要异常呢，也是造物过程中的重大失误，也是我们人世间所有苦难的根源。现在呢，残存的主要异常都聚集在地球表面周围的空间当中，等待着去转化。这个转化呢，将会让地球完整的重获自由，而且呢，为银河大家族。补上最后一个光之点。当主要异常全部转化完成之后呢，地球上所有的苦难都会逐一消失，人类呢，那个时候也会获得真正的疗愈。光的胜利真的不远了。